ماتش بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في الفيديو دوت عن الأبلاستيك أنيميا دي النقط اللي هنغطيها بداية كده الأبلاستيك أنيميا هي واحدة من الديسوردرز اللي موجودة تحت كاتيجوري كبيرة اسمها البون مارو فيلير البون مارو فيلير is a hematological condition in which the bone marrow fails to provide a sufficient quantity of one or more of the blood ends يبقى ال key points هنا in كم sufficient quantity we one or more of the blood elements sufficient quantity يعني المشكلة quantity يعني المشكلة in العدد بتاع ال uh, blood elements قليل وهذا الموضوع في كل blood elements ولا واحد ممكن كده وممكن كده بمعنى ان ممكن ال bone marrow failure ده يبقى في red blood cells بس ممكن يبقى في red blood cells و white blood cells ممكن يبقى التلاتة مع بعض يبقى ممكن يكون Isolated line deficiency و ممكن يكون band cytopenia و band cytopenia بنقول ان دي condition فيها band cytopenia لما يبقى at least two lines يعني مش لازم التلاتة يبقوا واقعين عشان نقول دي band cytopenia ممكن نقول band cytopenia لما يبقى في anemia و thrombo cytopenia okay. البوم مارو فيليو ده دي types types دي بتوعة تحت في categories يا اما يبقى stem cell depletion هو arrest أو اللي بنسميه bone marrow suppression أو اللي هو بيتسمى الأبلاستيك أنيميا الفكرة هنا إيه؟ إن المشكلة في ال stem cell depletion أو arrest هو إن ال stem cells بطلت تعمل division تمام؟ حصل لها suppression ولكن بقية ال bone marrow environment normal مفيهاش أي مشكلة ده اللي اسمه ال stem cell depletion أو arrest أو بنسميه الأبلاستيك أنيميا الكاتيجوري التانية أو type التاني اسمه ال ineffective hematopoiesis ال ineffective hematopoiesis معناه ان البوم بيصنع ولكن الحاجات اللي بيصنعها morphologically abnormal فبيحصل لها intramedullary destruction يعني بيصنع ويكسر جوه البوم مارو وبالتالي الحاجات دي ما بتطلعش البيرا او ال elements دي ما بتطلعش البيرا circulation فهتبقى deficient ده اللي اسمه myelodysplasia والmegaloblastosis myelodysplasia دي genetic condition بيبقى فيها abnormal cells الميجالوبلاستوزيس دي بتحصل في حالات الفوليك اسيد ديفيشنسي البي 12 ديفيشنسي وبعض الدراجز زي الميتاتراكسيتس او ان الكونديشن تبقى بون مارو ريبليسمنت او بون مارو انفلتريشن او بون مارو فايبروسيس او مايلوفايسيس كل دول كونديشنز معناهم معناها ان البون مارو انفايرمنت حصل لها ديسربشن الاركتكتشر بتاع البون مارو خرب ده ممكن يكون Uh, idiopathic genetic condition اللي هي primary myelofibrosis اللي هي واحدة من الجاك تو بوزيتيف myeloproliferative diseases ممكن يحصل في حالة الهيماتولوجيكال مالاجنسي زي الكيميا والليمفوما وعمل infiltration للبوم مارو ممكن يكون non hematological malignancy وعمل infiltration للبوم مارو وفي أنواع معروفة بتعمل condition دي زي الربدومايوساكوما الريتينوساكوما النيوروساكوما ممكن يكون infection زي الملاريا والسيستيميك نشمانايسز وممكن يكون لا infection ولا نيوبليجيا uh, ولكن مشكلة متابوليك زي ال osteobetroses ال osteobetroses دي مشكلة congenital بيبقى فيها bone metabolic disease بحيث ان ال osteoclast اللي هي مسؤولة عن تكسير العظم ما بتشتغلش وبالتالي العظم عمال يحصل له thickening او ال cortex عمال يحصل لها thickening ف تعمل obliteration لل space بتاعة البون مارو ما بقاش في مكان للبون مارو اصلا فده اسمه ال osteopetrosis او conditions زي ال hyperbarathyroidism ال hyperbarathyroidism بيحصل uh, calcification و fibrosis في البون مارو حاجة اسمها renal osteodystrophy اوكي مش موضوعنا الحاجات دي دلوقتي المهم ان البون مارو failure يا اما بيبقى aplastic اللي هو stem cell depletion or arrest أو ineffective hematopoiesis أو bone marrow replacement or infiltration طيب موضوعنا اللي احنا هنتكلم فيه أكتر هو ال stem cell depletion and arrest ايه ال causes بتاعته بيتقسم لل primary وده ال most common وال primary دوت ملهوش secondary cause يعني مفيش factor نقدر نقول ان هو ده السبب ولكن ال theory بتقول ان هو autoimmune disease سببه ال T cell uh, Uh, autoimmunity أو T cell dysfunction وعشان كده التريتمنت بتاعه بيبقى directed على إن احنا نقلل T cell function ده ال most common cause ولكن في أسباب أخرى secondary secondary قد يكون secondary genetic condition أو secondary acquired condition secondary genetic conditions عندنا 
قد يكون كل اللاينز وده اللي بنسميه فانكوني سندروم أو قد يكون بيور ريتسل أبليجيا يعني المشكلة بس في الريد ريتسل لاين ده اللي اسمها دايموند بلاك فان سندروم أو بيور نيوتروبينيا زي شراكمان دايموند سندروم أو ثرومبوسيتوبينيا with absent radius ودي بتبقى فيها ثرومبوسيتوبينيا و deficiency في أو absence في الراديال بون زي ما زي ما الاسم بيقول conditions دي بيبقى فيها chromosomal instability خاصة أول ثلاثة وبيبقوا at risk إن البيشنت يحصل له plastic transformation بمعنى إن ال conditions دي تتحول لـ acute leukemia ال دول ال genetics ال acquired أي حاجة بتقلل ال cell replication ممكن تؤدي إلى aplastic anemia زي ال irradiations ال chemicals وال chemotherapy زي الانتي كانسرس والانتي والانتي او الانتي كانسرس والاميون سبريسف درجز ممكن بعض الدرجز ريبورتد انها ليها افكت على الدايركت على البورن مايو سيلز زي الكلام في نيكول الانتي ثايرا درجز السلفا درجز السلفا درجز والدرجز دي او الجروبس ديت ممكن تكون الدايركت الافكت بتاعتها يا اما دايركت انهبيشن لريبليكيشن زي مثلا السلفا بيقلل الفوليك أسد فده منطقي إن هو هيؤدي إلى الأبليجيا أو إن الدراجز ديت بيبقى ليها secondary autoimmune response بمعنى إن هي عملت trigger لإميون response والإميون response دي عملت rest للستم سيلز ومن الكومن كوز بعضه الإنفكشنز ومن أشهر الإنفكشنز هو البارف فيروس بي 19 خاصة في بيشن عنده هيموليتيك انيميا زي السيكل سيل انيميا او الثالاسيميا ولكن مش بس البار بي فايروس ممكن يكون الهيباتايتس سي ممكن الاشتاين بار ممكن التوكسي بلازما الملاريا الاشمانيا ممكن يعملوا الكونديشن دي من غير انفلتريشن للبون مارو ده انفكشن في سيستميك ولكن حصل معاه ريسبونس سبريشن للبون مارو كلينيكالي هتظهر زي البلاستيك انيميا البلاستيك انيميا هتظهر بالمانيفستيشنز بتاعة الانيميا اللي احنا عارفينها بلس مانيفستيشنز اوف ذا ميكانيزم وايه هي الميكانيزم هنا؟ الميكانيزم هنا عايزين نقول ابليجيا ابليجيا يعني البون مارو از نوت فانكشن يعني مفيش ميدولاري هيماتوبريسيس ولا اكسترا ميدولاري هيماتوبريسيس فده هيظهر في شكل ان مش بس الريد بلاد سيلز هي اللي قليلة لا ده احنا عندنا كمان بربرا عندنا artificial bleeding بسبب إن البليتلتس قليلة عندنا increased risk of infection بسبب إن ال white blood cells قليلة وبما إن مفيش extra medullary hematopoiesis يعني مفيش compensation فمش متوقع إن أنا هلاقي عندي hematospleni megan ولأن مفيش تكسير مش متوقع إن أنا هلاقي عندي hematospleni megan يبقى عشان أقول إن دي aplastic anemia هي ال patient عنده anemia clinically ممكن clinically ألاقي clinical clues of bone marrow suppression على مستوى ال other elements زي platelet زي white blood cells و مفيش organomegaly مفيش evidence of hemolysis ولا evidence of uh, extra medullary hematopoiesis ولا evidence of uh, reticular ethylal hyperplasia اللي ممكن تحصل لو في مثلا infiltration بأي سبب آخر زي اللوكيميا okay. The manifestations of the etiology, for example, a drug, for the irradiation, can have a history of rash, and after the rash, it enters the anemia, that was the barbivirus infection. Some of you may have heard of the clinical clues. I will not check the anemia. I will check the investigations. Is this anemia or not? From the CBC, from the type of the normal cystic, normal chronic anemia, but here. ما فيش reticulocytosis ال corrected reticulocytic count أقل من 3% ده معناه إن البون مايو مش بيعمل compensation وقت ما تلاقي إن في normal static normal karmic anemia والبون مايو مش بيعمل compensation يبقى أنت هنا بتتكلم على بون مايو failure عشان نعرف إيه البون مايو failure دوت لازم نعمل بون مايو examination ولكن في بعض ال clues ممكن ت suggest ال etiology زي إن إحنا نعمل ال peripheral blood smear نلاقي مفهوش blood cells طب أنا ليه أدور على blood cells؟ بدور على blood cells عشان ال bone marrow failure من أسبابه ال leukemia فأنا بدور على يكون ال condition دي leukemia برضه مفيش 
leukoerythroblastic picture leukoerythroblastic picture معناها ان في blood cells من ال white blood cells وفي uh, blood cells من ال red blood cells ودي بتتشاف في حالة ال B12 deficiency وبيبقى associated مع حاجة اسمها hypersegmented neutrophils يعني neutrophils ال nuclei بتاعتها اكتر من خمسة ممكن الاقي برضه في CBC ثرومبوسيتوبينيا ليكوبينيا لكن كل ده برضه ما يقوليش ان دي ابلاستيك انيميا اللي يقول لي ايه انها ابلاستيك انيميا هو ان انا اعمل بون مارو اكزامينيشن والبون مارو اكزامينيشن فيه لي طريقتين الطريقة الأولى ان احنا نعمل بون مارو اسبيريشن والطريقة الثانية ان احنا نعمل بون مارو بايوبسي البون مارو اسبيريشن لو عملتها في حالة بون مارو فيلير لأي سبب إن كان هتديني حاجة اسمها دراي تاب أو إن أنا مش قادر أسحب فلويد، الكمية اللي تحصلت عليها قليلة لأن أصلا مفيش سيلز هو البوم معاك، تمام؟ ده ما بيفرقليش السبب، ما بيقوليش دي آه بلاستيك ولا آه مايلو ديس بلاستيك ولا آه انفلتريشن ولا ريبليسمنت ولا فايبروسيس ولا إيه، عشان أعرف السبب لازم أبص على الستراكشر بتاع البوم معاك، عشان كده لازم نعمل بون مارو بايوبسي، والفايندينجز على البوم مارو بايوبسي عندنا تلات تلات احتمالات. يا إما نلاقي هايبوسيل لما بون مارو with preserved architecture يعني المشكلة كلها مفيش مشكلة في البون مارو غير إن عدد الخلايا قليل ده اللي هو اسمه البون مارو سبريشن أو السمسل ديبليشن اللي هو الأبلاستيك أنيم أو إن إحنا نلاقي البون مارو هايبوسيلر بون مارو وفي ميجالوبلاستوسس مثلا ده بي سجست إن إحنا بنتعامل مع ineffective erythropoiesis أو إن البون مارو يبقى فيه loss of architecture سواء بقى اللوس اوف اركتكتشر دوت بسبب البلاست سيلز اللي عامله انفلتريشن انستراكشن او بسبب ان في فايف بروسس فده بيسجست البون مارو ريبليسمنت يبقى دي الاحتمالات في الابلاستيك انيميا بنعمل بون مارو اكزامينيشن نلاقي هايبوسيلر بون مارو ويز بريزيرفد اركتكتشر لما بلاقي المنظر دوت يبقى انا عرفت ان دي ابلاستيك انيميا السؤال اللي بعد كده ايه الكوز بتاع الابلاستيك انيميا اي ابلاستيك انيميا لازم اعمل لها سايتو جينيتيك اسسمنت بدور على ايه؟ بدور على ال conditions اللي فيها chromosomal abnormalities زي ال Falconi syndrome زي ال Burette cellablasia وال Burette neutropenia ليه؟ لأن ال conditions ديت ليها specific treatment وليها specific implication إن هي ممكن تتحول فيما بعد ل acute leukemia فلازم يتعمل لها full up الحاجة التانية لو لقيت ال cytogenetic assessment طبيعي هدور على astrology for suspected infections لو لقيت suspected in a dead body virus أو Epstein by virus أو hepatitis C virus أو غيره بدور على السيرولوجي بتاعه طيب whatever بقى شخصنا condition whatever الكود بتاعها عايزين نعمل treatment في secondary codes نعلم مثلا patient بياخد drugs نوقف ال drugs patient بيتعرض لل radiation نوقف ال radiation وهكذا طيب ده ال condition primary وده الغالب التريتمنت اوف تشويس هو الهيماتوبوياتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن ننقل له بون مارو جديد بسيلز جديدة ما تعرضتش للاميون ديستراكشن ولا فيها الانجنس اللي بيحصلها اميون ديستراكشن فنحسن الكونديشن بتاعتها والبيست ريزلتس بتبقى اتشيفد لو البيشنت كان الايج بتاعه اقل من 50 سنة ولقينا له دونر لو البيشنت فوق 50 سنة ولو ما لقينا او ما لقيناش دونر بنبدا نعمل ريفيرس للميكانيزم احنا يوجوالي الميكانيزم في البرايمري تايب هي بليف تو بي اوتو اميون ديزيز فبنستخدم كومبينيشن من السايكلوسبورين والانتي ثايموسايد جلوبولين السايكلوسبورين ده اميونو سبريسيف دراج بيشتغل عن طريق ان هو يشغل حاجه اسمها يعمل انهيبيشن لحاجه اسمها الكالسينيورين والكالسينيورين ده لما يحصل له انهيبيشن بيقلل الاكسبريشن بتاع الانترلوكينز خاصه الانترلوكينز 2 والانتلوكس 2 مهمة لعملية الريبليكيشن بتاع التي لينفوسايتس فبالتالي هنا لما اعطينا سايكوسبيرينز يبقى احنا قللنا التي هيربر سيلز والتي لينفوسايتس ان جنرال حاجة تانية بندي الانتي ثايموسايت جلوبولين الثايموسايتس هي التي لينفوسايتس جوه الثايموس وهي بيحصل لها ديفلوبمنت فلما بندي انتي ثايموسايت جلوبولين احنا بنعمل بلوك للديفلوبمنت بتاع السيلز ديت فبنمنع تكون التي لينفوسايتس اللي هي مسؤولة عن الابلاستيك انيميا او ان الثيوري بتقول ان هي مسؤولة عن الابلاستيك انيميا يبقى التريتمنت اوف تشويس هو سايكلوسبورين وذ انتي ثايموسايد جلوبولين بلس نعم نصلح الكومبليكيشنز اللي حصلت عندنا بلاد بيشن عنده سيفي انيميا هننقل له بلاد ترانسفيوجن عنده بليدنج هنديله بليتلت ترانسفيوجن وممكن نديله الترامبوباك الترامبوباك اللي هو الثرومبوبايتن 
اللي هو الهيماتوبوياتيك فاكتور اللي بيعمل ستيميليشن للبون مارو آه عشان يصنع بليتلس في انفكشن والانفكشن بنشك فيه لو البيشنت عنده حرارة تمان اكتر من 38 لمدة اكتر من 12 ساعة ساعتها بناخد كولتر وندي بروت سبكتر انتيبيوتيك لان الموست كومن كوز اوف ديث في البيشنتس اللي عندهم ابلاستيك انيميا هو الانفكشن والسبتسيميا و لو في امل في البوم مايل ان هو يصنع حاجة بندي ما فوليك اسيد عشان نعمل له سبورت يلاقي ريسورسز اللي هيصنع له طيب يبقى المين لاين في التريتمنت بتاع البلاستيك انيميا هو الهيماتوبيتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن لو مش متاح او كونتر انديكيتد او اي لاي سبب كان يبقى التريتمنت بتاعنا هيبقى سايكلوسبوين انتي ثايموسايد جلوبولين بلس ترامبو باج هل ندي ايفيزوبارتين الفا لا ما بنديش ايفيزوبارتين الفا هل ندي كولين ستيميليتنج فاكتور ما بنديش كولين ستيميليتنج فاكتورز لان الاستاديز لايت ان ما فيش بينيفيتس لما بنديهم بعكس الترامبو باج لا في كلينيكال بينيفيتس لما بنديه exception لل colony stimulating factor في studies بتقول ممكن ندي في الابلاستيك انيميا في وقت الانفكشن لو لقينا ان في active infection ندي colony stimulating factors ولكن in general ال evasobartin و colony stimulating factor ال effective بتاعتهم controversial ال effective هو ال intrambo bag وعشان كده هو اللي بيستعمل يبقى cyclosporin anti-thymocyte globulin intrambo bag لو مش عارفين نعمل hematopoietic stem cell transplant